எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் டாக்டர் அருண் கார்த்திக் நான் சாய்பாபா காலனியில் இருக்கேன் என்னோடய சென்டர் பேர் டயா கேர் டயபெட்டிஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி சென்டர் சுகர் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா சிகிச்சைகளும் நாங்கள் செய்கிறோம் டயபெட்டிக் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்னால் தமிழில் என்ன டயபெட்டிஸ்னால் உண்டாகிற சிக்கல்கள் இல்லை சர்க்கரை வியாதினால் நமக்கு வர பின் விளைவுகள்னு சொல்லலாம் அது என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக சுகர் உடம்பு எல்லாத்தையுமே பாதிக்கும் அப்படி இருக்கும்போது முக்கியமாக பாதிக்கக்கூடிய உறுப்புகள் என்ன அப்படின்னா கண் கால் நரம்புகள் சிறுநீரகம் இருதயம் இந்த நாலு உறுப்புகளை தான் மிக முக்கியமாக சுகர் பாதிக்கும் இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான சில ரத்த பரிசோதனைகள் தான் நான் பெருசாக ஃபேன்சியாக ஸ்கேன் எடுக்கிறதாகட்டும் அது இதுன்னெலாம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான ரத்த டெஸ்ட்ஸ் உதாரணத்துக்கு ஒரு கிட்னி ஃபங்க்ஷன் நல்லா இருக்கான்னு தெரியறக்கு உங்கள் சிறுநீரகம் நல்லா வேலை செய்யுதான்னு தெரியறக்கு வெறும் ஒரு பிளட் டெஸ்ட்டும் ஒரு யூரின் டெஸ்ட் மட்டுமே போதுமானது கிட்னி வந்து ஒரு ஒரு ஜல்லடை மாதிரி அந்த ஜல்லடை நல்லா வேலை செய்தா இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஜல்லடையிலேருந்து கீழே வர துகள்கள் நமக்கு தேவையில்லாத குரணையாக இருந்தால் அது நல்ல ஜல்லடை அதே மாதிரி தான் கிட்னியும் அந்த யூரினில் வர புரதம் அதாவது புரோட்டீன் சரியானதாக இருந்தால் சரியான அளவு இருந்தால் நம்ம எதிர்பார்க்கும் அளவுக்கு கம்மியாக இருந்தால் உங்கள் கிட்னி நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதிகமாக இருந்தால் பாதிச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அதை கண்டுபிடிக்க நமக்கு தேவை வெறும் ஒரு யூரின் டெஸ்ட் ஒரு பிளட் டெஸ்ட் தான் இது கிட்னினா அப்போது ஹார்ட்டை செக் பண்ணுறது என்ன ஒரு இசிஜி அப்புறம் கண்ணை செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெட்டினோகிற ரெட்டினோ ரெட்டின் ரெட்டினல் செக்கிங் ஒன்று பண்ணணும் கண்ணில் சொட்டு மருந்து போட்டு டார்ச் அடித்து பார்த்தா கண்ணில் நரம்பெல்லாம் நல்லா இருக்கா இல்லையாங்கிற தெரியும் இவ்வளோதான் இதிலேயே கண் இருதயம் கிட்னி இது மூணும் தெரிஞ்சிடும் கால் நரம்புகளுக்கு சில டெஸ்ட்டுகள் இருக்குது அதுவும் இதே மாதிரி தான் ஒரு வைப்ரேட்டோ மீட்டர் ஒரு சென்சிட்டோ மீட்டர்னு சொல்லி சில மீட்டர்ஸை வச்சு காலில் உங்களோட உணர்ச்சிகள் நல்லா இருக்கான்னு பார்த்தோம்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது எல்லாமே ஆஃபீஸ் டைமில் நீங்கள் வந்து உட்கார நேரத்தில் பண்ணி முடிச்சிட வேண்டியது அடுத்த நிமிஷம் வீட்டு கிளம்பி போயிடலாம் எதுக்காகவும் தங்க வேண்டியதோ ஒரு நாள் பூரா ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது என்ன காரணம் சர்க்கரை காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வர்றதுக்கான காரணம் சர்க்கரை கண்ட்ரோல் சரியில்லாதனால தான் உதாரணத்துக்கு ஒரு சுகர் ஒருத்தர் சுகர் கண்ட்ரோல் நல்லா இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்களுக்கு பத்து வருஷம் என்ன இருபது வருஷம் என்ன ஐம்பது வருஷம் ஆனாலும் எந்த விதமான காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் வராது மாறாக நமக்கு அந்த மாதிரியான கண்ட்ரோல் இல்லைன்னும் போது ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து வருஷங்களில் இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதாவது பின்விளைகள் இல்லைன்னா இந்த சர்க்கரை நோயினால் உடம்பு உறுப்புகள் பாதிக்கப்படுறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் ரொம்ப அதிகமாகிடுது அது ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் சரி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்ததுக்கப்புறம் சரி பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதாவது இந்த சர்க்கரையினால் உண்டாகிற பாதிப்புகள் எதுவுமே சர்க்கரை வந்து உதவ ஒரு நாள்லேயோ ரெண்டு நாள்லேயோ அஞ்சு நாள்லேயோ ஆயிடுறது இல்லை ஒரு குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு வருஷம் சரியான கண்ட்ரோல் சுகர் கண்ட்ரோல் சரியில்லாமல் இருந்தால் தான் பாதிப்புகள் ஆரம்பிக்கவே செய்யும் அப்படி ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ஆரம்ப காலத்தில் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட்டோ இல்லை அறுபது பர்சன்ட்டோ பாதிப்புகள் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணி நார்மலுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அதுக்கும் சில பல முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது அந்த நபரோட வயசு அவருக்கு மற்ற பழக்க வழக்கங்கள் என்னென்ன இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பட் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு ஃபைவ் ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் டேமேஜ் வரைக்கும் நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணிடலாம் அந்த பாதிப்புகளே வந்து ஒரு ஜாஸ்தி ஆகிட்டு ஒரு எண்பது பர்சன்ட் வரைக்கும் எல்லாம் போயிடுச்சுன்னா நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது நம்ம ஏதோ இருக்கிறத காப்பாற்றி வச்சுக்கலாம் அதையும் தாண்டி டயாலிசிஸ்ஸு ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு போகிற கேசஸ் நிறைய இருக்குது ஆனால் அதை எல்லாம் வராமல் பார்த்துக்கிறக்கு தவிர்க்கிறக்கு நம்ம ஒரே ஒன்று தான் பண்ணணும் வெறும் சுகர் கண்ட்ரோல் மட்டும்தான் இருக்கே நிரந்தர தீர்வு தான் நிறையா இருக்கே சிம்பிள் சுகரை கண்ட்ரோல் வைங்க தீர்வு நிரந்தரம் வருஷக்கணக்கானாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எதையுமே வந்து வந்ததுக்கப்புறம் சரி பண்ண முடியாதுங்கிறனால வரதுக்கு முன்னாடி பார்த்துக்க வேண்டியதான் ஒரே வழி வரவே வராது இது ரெகுலராக எங்கிட்ட கேட்கப்படுற கேள்வி சார் இந்த மாத்திரை சாப்பிட்டா சைட் எஃபெக்ட் வருமா சார் இன்சுலின் போட்டால் சைட் எஃபெக்ட் வருமா அப்படிங்கிறது நினைவு இருக்கட்டும் சர்க்கரை மருந்துன்னு இல்லை சர்க்கரைக்கு கொடுத்த மருந்துகளாகட்டும் ப்ரெஷருக்கு கொடுக்குற மருந்துகளாகட்டும் கொலஸ்ட்ரால் மருந்துகளாகட்டும் தைராய்டு மருந்துகளாகட்டும் இப்படி எந்த மருந்துகள்லேயும் பக்க விளைவுகள் கிடைக்காது கிடையாது இது கெமிக்கல் சாப்ப
பட் இதை யோசிச்சு பாருங்கள் மாத்திரை போடாமல் விட்டோம்னா சுகர் அதிகமாகி ப்ரெஷர் அதிகமாகி கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாகி ஹார்ட் அட்டாக் எப்படியும் வரத்தானே போகுது கிட்னி ப்ராப்ளம் எப்படியும் வரத்தானே போகுது அப்படி எப்படியும் வரப்போகிறதுக்காக மாத்திரை போடாமல் யாராவது இருப்பாங்களே இந்த எலிக்கு பயந்துட்டு வீட்டை கொடுத்துட்டு இருப்பாங்களே அந்த மாதிரிலாம் ஆகிடும் அதனால் என்ன ஆனாலும் சரி இதில் பப்பு அக்க விளைவுகள்ங்கிறது எதுவுமே கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது ஸோ அதனால் தைரியமாக உங்கள் டாக்டர் கொடுக்கும் சர்க்கரை மருந்துகளை நம்பி சாப்பிட வேண்டும் சிரிச்சு சிகிச்சை எடுத்துக்காமல் இருக்கனால தான் பல பேர்த்துக்கு கால் போயிடுது கிட்னி டயாலிசிஸு ஹார்ட் அட்டாக் இந்த மாதிரி எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் வருது நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை ஒரு கிட்னி டாக்டரோட ஆஃபீஸுக்கு அதாவது அவரோட கிளினிக்கு நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து இருபது பேர் உள்ளே உட்காந்துருப்பாங்க இந்த பத்து இருபது பேர் உள்ளே உட்காந்துருக்கவங்கிட்ட சார் எதனால் உங்களுக்கு கிட்னி பாதிச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பதினெட்டு பேர் ஆகுது கிட்னி சுகர்னால தான் பாதிச்சிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோ காமனாக சுகர் வந்து கிட்னியை பாதிக்கும் அதே மாதிரி தான் ஹார்ட் ஹாஸ்பிட்டலும் அதே மாதிரி தான் கண் ஆஸ்பத்திரியும் ஸோ இப்படியாகத்தானே நம்ம வந்துட்டு இந்த பாதி இதில் ச ஆரம்பத்திலே பார்த்துக்கலனா பின்னாடி சரி பண்ண முடியாமல் நம்ம தான் கஷ்டப்படணும் சிகிச்சைன்னு வந்துட்டால் செலவுகள் ஜாஸ்தி ஆகிடும் இப்போ வந்து கண்ணுக்கோ நீங்கள் ஹார்ட்டுக்கோ இல்லை கிட்னிக்கோ செலவு பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா குறைஞ்சது வாரத்துக்கு ஒரு அஞ்சாயிரத்துலேருந்து பத்தாயிரம் செலவாகிற மாதிரி ஆயிரும் மாறாக வெறும் மெடிசன்ஸ் இதெல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடியே சுகரை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க உங்களுக்கு அதிகபட்சம் ஆகக்கூடிய செலவு அதிகபட்சமாக மாதத்துக்கு ஒரு நாலாயிரம் ரூபா அஞ்சாயிரம் ரூபா நான் சொல்கிறது ரொம்ப விலை உயர்ந்த மருந்துகள் எடுத்தாலுமே ஆவரேஜாக சொல்லணும்னா மாதம் ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபீஸில் கன்சல்டேஷனு டெஸ்ட்டு இதெல்லாம் போக உங்கள் மெடிசன்ஸோடு சேர்ந்து நீங்கள் தாராளமாக ரெண்டாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணிங்கன்னா போதும் அதுக்கும் வந்து மூணு நாலு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை டாக்டர்கிட்ட கன்சல்டேஷன் போனீங்கன்னா போதும் மெடிசன்ஸை மட்டும் வாங்கி ரெகுலராக சாப்பிட்டிங்கன்னா மட்டுமே போதும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்சூரன்ஸ் சலுகைகள் சுகர் சிகிச்சைக்கு இல்லை ஏன்னா இது வந்து ஈஸியாக நம்மளாலே சரி பண்ணிக்கக்கூடியது அதே மாதிரி அரசாங்க மருத்துவமனைகள்லேயும் ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ்லேயும் இஎஸ்ஐலேயும் நல்ல மருந்துகள் இலவசமாகவே கொடுக்குறாங்க ஆனால் அப்படி இலவசமாக கொடுக்கறத வாங்கி போடாமல் இருக்கிறது யார் தப்பு நம்ம தப்பு தான் அப்படி நம்ம தப்பாக இருக்கும் பட்சத்தில் நமக்கு அதுக்கு இன்சூரன்ஸ் கொடுக்க போகிறது யாருமே இல்லை அதுதான் கணக்கு அதே சமயம் உங்கள் ஹார்ட்லேயோ வேறு கிட்னிலேயோ ப்ராப்ளம் வந்தால் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் இன்சூரன்ஸ் முதலே போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பங்கு கிடைக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஸ்பேரிங் யூர் டைம் என்னோட பதில்கள் உங்களுக்கு திருப்திகரமாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களை எல்லாம் சந்திச்சதில் ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி வணக்கம்